അസുഖം വന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ പോവണമെന്ന് അച്യുതൻ പ്രഭാകരനോട് ഹരിപ്രസാദ് ചെമ്പിരിക്കൽ വീട്ടിലെത്തുന്നു അച്ഛന്റെ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഹരിപ്രസാദ് അച്ഛനിൽ അതൃപ്തി കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഹരിക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടോ എന്ന അച്യുതന്റെ ചോദ്യത്തിന് അനുകൂല മറുപടിയുമായി ഹരിപ്രസാദ് ശ്രുതിയെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഹരിക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള തീരുമാനവുമായി ഹരിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സതിയമ്മ ചെമ്പിരിക്കൽ വീട്ടിലെത്തുന്നു ശ്രുതിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചുവെന്നും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്നുള്ള അറിയിപ്പിൽ ഹരിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയിലും സങ്കടം ഇനി തുടർന്ന് കാണുക എന്റെ കുറ്റം ചെയ്തു ഞാൻ തിന്നു പെണ്ണെ നിനക്കിന്നു പിണക്കം നീ എന്റെ കരളല്ലേ രാവിന്റെ മാറിൽ മയക്കം പെയ്യുമ്പോ നീ എന്റെ മണവാട്ടി മുത്തേ പൊന്നെ പിണങ്ങല്ലേ എന്റെ കുറ്റം ചെയ്തു ഞാൻ എന്തോ നടയത് പഴയ ചെരുപ്പ് ഷൂസൊക്കെ തേച്ച് മിനുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടേ വിൽക്കാനായിരിക്കും അല്ല ഇവിടെ പ്രദർശനത്തിന് വെക്കാനാ ഇതിന് മാത്രം കൊള്ളാം തെറുതല പറയാൻ ആ ഡേ ഈ പറഞ്ഞതൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി തന്നാലേ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കായിരുന്നു എവിടെ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും ഈ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ എപ്പോഴാ ചന്ദ്രൻപിള്ള വന്ന് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അയാളൊരു ഹൗസ് ഓണർ ആദ്യമൊക്കെ വലിയ ഡീസന്റ് ആയിരുന്നു വന്ന് വന്ന് മഹക്കച്ചറയായി അയാൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്നേ കുറച്ച് വാടക എങ്കിലും കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇത്രയും നാൾ അയാൾ ക്ഷമിച്ചില്ലേ ചന്ദ്രൻപിള്ളയോടാ സഹതാപം അതെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒരു ചന്ദ്രൻപിള്ളയും ഈ മുറ്റത്തിന് ഇപ്പുറം കിടക്കില്ല കാണണോ അമ്മയ്ക്ക് അതിനെ ഏത് കൂട്ടുകാരാ നീ പറഞ്ഞ കേക്കുന്നേ ഇപ്പൊ ഒരുത്തൻ ഈ വഴിക്ക് കാണാനില്ല ദൂർത്തടിക്കാൻ നിന്റെ കാശുമില്ല അതുകൊണ്ടാ കാണാത്തത് ഇതൊക്കെ ഓരോരോ പാഠങ്ങളാ ഓർത്ത് വെച്ചാ നിനക്ക് കൊള്ളാം അതെ എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പാഠങ്ങളൊക്കെ ബാധകം കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കമ്പനി കൂടി നടക്കാനുണ്ടോ ഞാൻ കൂട്ടുകാരില്ലെങ്കിലും വീട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ല അമ്മയുടെ പൊന്നാങ്ങളുണ്ടല്ലോ ശേഖരം മാമൻ ഇപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ അമ്മാവന്റെ മോളുടെയും മരുമോന്റെയും പൊടി പോലുമില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ല എവിടെ പോയി എല്ലാരും അച്ഛനുള്ളപ്പോഴേ ശേഖരം മാമ പനക്കലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു പെങ്ങളോടും വളിയനോടും മുടിഞ്ഞ സ്നേഹവും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി എന്നോട് ചൂടാവുകയും ചെയ്യും അച്ഛന്റെ ഒന്ന് കുറെ അടിച്ചുമാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ല അമ്മയും മോശമൊന്നുമല്ല അമ്മാവന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടത്താനേ കൈ അയച്ച് സഹായിച്ച കാര്യമൊക്കെ എനിക്കറിയാം സുധ നമ്മുടെ വീട്ടില് നിങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലേ വളർന്നത് അതിന്റെതായ കടമ എനിക്കില്ലേ അങ്ങോട്ട് കടമ കാണിക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങോട്ട് കടപ്പാട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴാ ബന്ധം ബന്ധം ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിലേ അതിന് ചൂഷണമെന്ന് പറയും എന്റെ കൂട്ടുകാർ കാണിച്ചതും അമ്മയുടെ ആങ്ങളെ കാണിച്ചതും തമ്മില് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഒരു കണക്കിന് എന്റെ കൂട്ടുകാരല്ല ശേഖരമാമയാ കൂടുതൽ പറ്റിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോഴേ നമ്മുടെ കൂടെ നിക്കുമായിരുന്നു ശേഖരേട്ട നേട്ടന്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിച്ചോ ഓ ഇതാണ് സഹോദര സ്നേഹം ആർക്ക് വേണേലും കണ്ടു പഠിക്കാം നിനക്കേ നിന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ലാതായി പോയത് എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണോ എന്തോ 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 ഏ അവരെന്റെ സഹോദരങ്ങൾ മാത്രമല്ല അമ്മ പ്രസവിച്ച അമ്മയുടെ മക്കളും കൂടിയാ അവരുടെ സ്നേഹം അളം നടന്നേ കൈ കൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയാ സഹോദര സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ആ അമ്മ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങും ശോഭിക്കും എന്റെ പാർട്ടി ബസ് തല്ലി തകർത്ത അത് ന്യായമായ പ്രതിഷേധമുറ എതിർ പാർട്ടി ബസ് തകർത്താലോ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ ദേശദ്രോഹം അതെ അമ്മ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇറങ്ങിക്കോ കേട്ടോ അതെ കളിയാക്കിയത് മതി നീ ഉൾപ്പെടെ കുറെ അസുരവിത്തികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയത് എന്റെ ഭാഗ്യദോഷം മക്കളെ കൊണ്ട് അനുഭവിക്കാനും കൂടെ യോഗം വേണം നിനക്ക് ഇത്രയും പ്രായമായല്ലോ മനുഷ്യ ഇന്നേ നാളെ വരെ ഈ വീടിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു പത്ത് രൂപയുടെ പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തലവേദനയ്ക്ക് ഒരു ഗുളിക വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ അതെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരാൻ പോവാ കുറെ നാളായിട്ട് കേൾക്കുന്നു ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഡിസംബർ മാസേ അതിന്റെ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോയി ഇന്ന് ജനുവരി ആറാ ഒരു മാറ്റവും കണ്ടില്ലല്ലോ ആ ഇന്നൊരു മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട് പഴയ ചെരുപ്പെടുത്തോണ്ടൊന്ന് മിനുക്കുന്നത് കണ്ടു ചെരുപ്പൂത്തിന്റെ പണി പഠിക്കാനോ മറ്റാണോ അതിനൊരു അന്തസ്സുണ്ട് ഒരു തൊഴിലാണല്ലോ ഈ പരിഹാസ വാക്കുകളൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ആ ഞാൻ ചിലതൊക്കെ ത
അത് നേരെ നോക്കി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ലാഭോ ഇല്ല മുതലും കളഞ്ഞു കുളിച്ചു എന്നിട്ട് നിന്ന് വലിയ വർത്താനം പറയുന്നു ഞാനിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇയാൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോവാ ഒരു ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാനത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ല ക്ലച്ച് പിടിച്ചില്ലെങ്കിലും ചെയ്തൊരു പരിചയമുള്ള തൊഴില് ടെക്സ്റ്റൈൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ ആ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമിലെ പുതിയ സ്റ്റാഫിന് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു കുറച്ച് ദൂരെയാ അകലെയാവുമ്പോൾ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ആരും അറിയില്ലല്ലോ ആ അപ്പൊ പിന്നെ തുണിക്കട നടത്തിയിട്ട് തുണിക്കടയിൽ തന്നെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള നാണക്കേടിന്റെ പ്രശ്നവും ഇല്ല അതെ ഞാൻ ആ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കണോ എന്താ അമ്മയുടെ അഭിപ്രായം കാര്യമായിട്ട് ശമ്പളം വല്ലതും കിട്ടൂ മോശമായിരിക്കില്ല വലിയ ഷോറൂമാ എവിടെയാ അത് തൃശൂര് ആര് മുഖാന്തരം നീ ജോലിക്ക് ഒഴിവുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് പത്രത്തിൽ പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അതൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞതാ ഒരു കോവിലകത്തുകാരൻ നടത്തുന്ന തുണിക്കടയാ കുന്നത്തൂർ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കുന്നത്തൂര് എവിടെ ആ പേര് കേട്ട് പരിചയമുണ്ടല്ലോ കുന്നത്തൂര് നമ്മുടെ നന്ദേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ കടയാ വലിയ ഷോറൂമാ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നീ ആ കടയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നന്ദനെ നിന്നെ വിളിച്ച് ജോലി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞോ അമ്മ എന്തോന്നാ ഈ പറയുന്നത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതെ ഞാൻ തിരക്കി അറിഞ്ഞതാ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ അവിടെ നീ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല നല്ല ശമ്പളമായിരിക്കും ഭിക്ഷ എടുത്താലും മോശം അല്ലാത്ത പൈസ ദിവസവും കിട്ടും എന്നാലും അവളുടെ കോവിലകത്തുനിന്ന് ഒരു ഔദ്യോഗം നമുക്ക് വേണ്ട അതിന് ഞാൻ നന്ദനയുടെ സ്ഥാപനത്തിലല്ല ജോലിക്ക് പോകുന്നത് ഏതോ ഒരു തുണിക്കട അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് അവളുടെയും കൂടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കടയാണ് ആ നന്ദി ഇല്ലാത്തവളുടെ കീഴിൽ മനീഷ് പണിയെടുക്കണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നന്ദന ഇവിടെ വരണം വന്ന് നിന്നെ ജോലിക്ക് വിളിക്കണം പോകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് അന്നേരം ആലോചിക്കാം ഇല്ല <laughs> 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 വിളിച്ചില്ല ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അച്ഛനോ അമ്മയോ വിളിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചാ എന്താ എന്റെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ഹരിയുടെ വീട് വരെ പോയിരുന്നു ആഹാ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മാവിനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ അതപ്പൊ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് പറയേണ്ടതാണല്ലോ സതിയാണ്ടി വെറുതെ പോയെന്നുള്ളോ വെറുതെ അല്ല ഞാന് സജീവ് ശ്രുതിയും കൂടിയായിരുന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നത് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ അങ്ങനെ സകുടുംബം പോകണമെന്നാണല്ലോ നാട്ടു നടപ്പ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചുറ്റുപാട് ഞാൻ പറയാതെ മോനറിയാലോ ഏത് കാര്യത്തിനും ഓടി നടക്കാൻ ഞാൻ സജീവോ ഉള്ളു ഇപ്പൊ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടന്നോളൂ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ പോകണ്ടേ ഞാൻ ഹരിയ വന്ന് കാണാനിരിക്കായിരുന്നു ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടെ വരാൻ സജീവിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പറയാം വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നേരിട്ട് വന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ മോളുടെ കല്യാണ അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയുടെ പിന്നത്തെ ഞായറാഴ്ച 
കല്യാണക്കുറി തന്ന് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ വിശദ വിവരങ്ങൾ പറയാം എന്റെ മാത്രമല്ല സജീവിന്റെ ശ്രുതിയുടെയും മക പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ക്ഷണം ഹരിപ്രസാദിന് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആ പയ്യൻ പേര് പ്രശാന്ത് ഈ വിവരം പറഞ്ഞ് കുറി കൊടുത്ത് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ മോന്റെ വീട്ടിൽ പോയത് അതാ ചോദിച്ചത് രേണുകയോ മറ്റോ വിളിച്ചോന്ന് വിളിച്ചില്ല ആലോചന വന്നപ്പോ സജീവ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അത് ശരിയാവില്ല ശ്രുതി സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അവൾ എതിർപ്പ് പറയുമെന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാണല്ലോ പെണ്ണ് പക്ഷെ വിവരം വിളിച്ചറിയിച്ചപ്പോ അമ്മയുടെയും ചേട്ടന്റെ സൗകര്യം പോലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല കല്യാണത്തിനെ വരൂ പെണ്ണു കാണലൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയായിരുന്നു ദൂരെ ഇരിക്കുന്നവരെ നേരി കണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഇടപാടുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ഈശ്വരെ സഹായിച്ച് പയ്യന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ പിന്നെ വൈകിക്കണ്ടെന്ന് തീരുമാനമായി വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ രേണുകയോട് പറഞ്ഞേ ദൈവം ഓരോന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ നടക്കൂന്ന് എന്നാ ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ കുറച്ച് വീടുകളിൽ കൂടി പറയാനുണ്ട് കല്യാണത്തിന് ദിവസങ്ങൾ അധികം ഇല്ലല്ലോ ദേ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഞാൻ സജീവം വന്ന് ക്ഷണിക്കും എന്നാലും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുക ശ്രുതിയുടെ കല്യാണത്തിന് വരണം ഇനിയിപ്പോ വിശേഷിച്ചൊരു ക്ഷണിക്കൽ വേണമെന്നില്ല ആന്റി ഞാൻ വന്നേക്കാം എന്നാലും വഴിയിൽ വെച്ച് ക്ഷണിക്കേണ്ട ആളല്ല ഹരിപ്രസാദ് ശരി മോനെ പോട്ടെ ശരി ശരി അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ മിണ്ടാനും പറയാനും ഒരു മരുമോളെ കിട്ടേണ്ടത് അവരുടെ അവകാശവാ അത് മറക്കണ്ട ഇതുവരെ പള്ളിയോർക്കും കഴിഞ്ഞില്ലേ ഡാ മനീഷേ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ ഡാ എന്താ അമ്മേ എഴുന്നേറ്റ് വരാനാ പറഞ്ഞേ ഉച്ച ആവാറായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കണമെന്നുണ്ടോ പോത്തിന് ചുമ്മാ നല്ല നീ ഗുണം പിടിക്കാത്തത് ആ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ചിട്ട് പത്ത് തവണ പറ ഗുണം പിടിക്കില്ലെന്ന് ഡേ നിങ്ങളുടെ നാക്കിന്റെ ഗുണം കൊണ്ട ഒന്നും ശരിയാവത്തെ പിന്നെ എന്റെ നാക്കിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടല്ലേ നിന്റെ കച്ചവടം സ്വാഹയായി പോയത് എന്നെ കൊണ്ട് അധികം പറയിപ്പിക്കാൻ നിക്കില്ലേ മനുഷ്യ നീ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വാ ഒരിടം വരെ പോവാനുണ്ട് ഒരിടത്ത് പോവാനോ അതെവിടാ വനവാസത്തിന് ചന്ദ്രമ്പിളയുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോണം ഓ നിന്റെ നാക്കിൽ ഇത്തരം വർത്താനെ വരൂ ചന്ദ്രമ്പിള്ള ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കണം വാടകയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നീക്കുപോക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയണം ഒരുമിച്ച് അത്രയും പൈസ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പറ്റില്ല അതുപോലല്ല വീട്ടിൽ ചെന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കാര്യം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അയാൾ ഒരു കുഴപ്പക്കാരനൊന്നുമല്ല മര്യാദക്കുള്ള മാസവാടകയല്ലേ വീടിന് ചോദിച്ചുള്ളൂ നമ്മുടെ വീട് അടിച്ചെടുത്തതേ ഇതേ മാന്യം തന്നെയാ വെറും ആറ് ലക്ഷം രൂപ അയാൾ തന്നത് നോണ പറയല്ലേ മനുഷ്യ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാ വിലയിട്ടത് അതിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ നിന്റെ അച്ഛൻ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ ആഹാ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയുടെ കാര്യം വന്നപ്പോ നിന്റെ അച്ഛനായി കിട്ടാനുള്ള തുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ശിവരാമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ പിന്നെ കിട്ടാനുള്ള പണവുമായിട്ട് പനക്കലം മുറ്റത്ത് ആളുകൾ ക്യൂ നിക്കായിരുന്നില്ലേ ഡേ എന്നെ ഇപ്പൊ തല്ലി ഉണർത്തി എന്തിനാന്ന് പറ അതാ പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രൻപിള്ളെ കാണാൻ പോണോന്ന് പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വാ പോണോ വേണം പിന്നത്തേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അമ്മ ഒരു ഞാനോ ഞാനെന്തിനാ ഒരുങ്ങുന്നേ നീ പോയി ചന്ദ്രൻപിള്ള കാണണോന്ന പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കോ എനിക്കെങ്ങും വയ്യ ഞാൻ കരുതി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാ പോകുന്നു 
ഞാൻ എങ്ങനെയാടാ നീ പോയിട്ട് വാടാ ഹാ അമ്മ വരെ പണി നോക്ക് ഞാൻ ഇല്ല ഒരു ചന്ദ്രൻപിള്ളയും കാണാൻ ഏ ദേ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്നെ വിടണ്ട അമ്മ വേണമെങ്കിൽ പോ അപ്പൊ നിനക്ക് കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇത്രയും നാളെ താമസിച്ചത് വാടകയുടെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് ആഹാ ചന്ദ്രൻപിള്ള ഈ വീട് എനിക്ക് വാടകയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു പേപ്പറിലും എന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടും ഇല്ല ദേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോണോ ഞാൻ റെഡിയാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരത്തിന് പോലും നീ ഇല്ലേ ആരും വരണ്ട ഞാൻ പോയി കാണാം യാചിക്കാൻ ചന്ദ്രൻപിള്ളയോട് മക്കളും ആങ്ങളെയും എല്ലാരും തോൽപ്പിക്കല്ലേ സുമത്രേ ഇനി നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലും തോറ്റു കൊടുക്കും ാണ് <laughs> 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 ും <laughs> ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന വീട്ടില് വാടകമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള അറിവാണ് പെട്ടെന്ന് മുഴുവൻ തുകയും കൊടുത്തു തീർക്കണം അതിനിപ്പോ നിനക്കെന്ത് വേണം ചന്ദ്രൻപിള്ളയെ കണ്ട് ഉടനെ ഞങ്ങളെ ആ വീട്ടിൽ നിരക്കി വിടണമെന്ന് പറയാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ പണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കൊച്ചു വർത്താനം കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുതെന്ന് എനിക്കത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം സുമിത്ര ആന്റി ആന്റിയോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നല്ല മനസ്സോടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതേ നല്ല മനസ്സോടെ ആന്റി കേൾക്കുകയും വേണം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആന്റി ഇപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ പുറമ്പോക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്താ എന്റെ ആവശ്യം അർത്ഥമില്ലാത്ത ഈ പിടിവാശി ഉപേക്ഷിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ആന്റി നന്ദനെ വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്ത് അയക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് സഹായിക്കണോന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കണം അതോ രക്ഷിക്കണോന്ന് അപേക്ഷിക്കണം അതിലും ഭേദം ഓച്ചിറ അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്ന് തോർത്തും വിരിച്ച് ഭിക്ഷ എടുക്കുന്നതാ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിടിവാശി ഉപേക്ഷിക്കണം ആന്റിയാണ് നന്ദനെ വളർത്തിയതും പഠിപ്പിച്ചതും മറ്റും അയാൾക്കൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടായതിന് കാരണം നിങ്ങൾ അച്ചടക്കത്തോടെ വളർത്തിയത് കൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് നന്ദനെ വിളിക്കുന്നത് ആന്റിയുടെ അവകാശമാണ് ഒരു കൈ നീട്ടി തരുന്നത് അയാളുടെ ഔദാര്യമല്ല കർത്തവ്യമാണ് എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒരു കൈ നീട്ടി തരണമെന്ന് മുങ്ങിച്ചാവാൻ തുടങ്ങുകയല്ല ഞാൻ അവള് കൈ നീട്ടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇനി മുങ്ങിച്ചാവാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ കൈയുടെ സഹായം എനിക്ക് വേണ്ട അതിലും ഭേദം വെള്ളം കുടിച്ച് ചാവുന്നതാ ആന്റി പ്രസവിച്ച കുട്ടിയായിരുന്നു നന്ദനെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു നിനക്കറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടാ എന്റെ സ്വന്തം മക്കളാണെങ്കിലും അഹമ്മദ് കാണിച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറയും വീട്ടുവാടക ഒരു വർഷത്തെ പെൻഡിങ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു ഹൗസ് ഓണർ ചന്ദ്രൻപിള്ള ഇതിനോടകം പലതവണ വാടക പിരിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും മുഷിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചും കാണും അപ്പൊ അയാളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ ഏതോ ഒരു ചന്ദ്രൻപിള്ളയുടെ ആന്റിക്ക് പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാം സ്വന്തം വളർത്തുമകളെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ വയ്യ അതിന്റെ ന്യായം എന്താ അവൾ എന്റെ വളർത്തുമകളാണെന്നുള്ളത് തന്നെ ന്യായം വല്ലവരോട് ഞാൻ താണു വീണ് സംസാരിച്ചെന്നിരിക്കും ചിലപ്പോ കാലം പിടിക്കും പക്ഷെ നന്ദനയുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ അതിന് തയ്യാറല്ല ഞാൻ നന്ദനെ വിളിക്കണം എഴുത്തെഴുതണം അപേക്ഷിക്കണം അവൾക്ക് എന്താ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച വായില് മുത്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോവല്ലേ ഒരു എഴുത്ത് എനിക്ക് എഴുതിയ കയ്യിലെ വളവൂരി പോവും 
അങ്ങനെ അവളുടെ മുന്നിൽ ഭിക്ഷാപാത്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല അവള് കോലോത്ത തമ്പ്രാട്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പനക്കില സുമത്രയാ പനക്കൽ വീട് ആന്റിക്ക് എന്നെ അന്യമായി ഇനി ആ മേൽവിലാസം പറയുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥം കേൾക്കുന്ന ഒരു ചിരിക്കും സുമിത്ര ആന്റി നഷ്ടപ്പെട്ട മേൽവിലാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഊറ്റം കൊള്ളുന്നത് അസംബന്ധമാണ് ആന്റി പുതിയ മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കണം അതിനുള്ള സാഹചര്യം മുമ്പിലുണ്ട് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക വേണ്ടത് സുമിത്ര ആന്റിക്ക് വലുത് നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ ദുരഭിമാനം ദുരഭിമാനാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ മനീഷിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചു കൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കേ അയാൾക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരു എത്തും പിടിയും ഇല്ലാതെ നിന്നാൽ മതിയോ സഹോദരൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള കൺസിഡറേഷൻ നന്ദനയ്ക്ക് മനീഷിനോടുണ്ടെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നന്ദനയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇയാൾ ആരാ അവളുടെ സെക്രട്ടറിയോ അതോ വക്കീലോ ഞാനിപ്പോ നന്ദനയുടെ ആരുമല്ല എന്നാൽ ആരായിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആള് സുമിത്രാന്റിയാ